嗨，你好，你好，你好，哎，请问今天车子有什么样的问题呢？啊，我要做那个传动清洁。传动清洁，好，是什么样的摩托车呢？还是 j o y Max D 三百？好的，我们今天呢要保养的这个项目呢是 j o y Max Z 哦三百，它这个呢传动的粉尘清洁。哦，那这车主呢在骑的这个过程中，可能哦都长期是在市区里面走走停停。那所以很容易带动这些粉尘蓄积在里面，它要排出来哈，长期累积下来就比较困难一点。那我们就开始吧，我们把它打开来看看。好。好你那车怎么转弯头没看过？嗯，你那个头，这是那个十跟八。啊，这样的方便，转转换的这个，当然要工具要有效率啊。这个需要换吗？需要、哦，它那个粉、啊、就是那个已经累积比较多的粉尘在这上面，那就换掉。对，有有现货吗？有，那个都有准备的。OK OK， 对对对，好。那个会不会这样太大声？那没关系，后置把它切掉。好。来，首先我们打开了传动外盖。的饰盖，传动外盖的饰盖。那传动外盖饰盖打开之后，我们就可以看到一个过滤海绵。这过滤海绵上面一定会有蓄积很多的污垢哦、粉尘。那我们现在就是把它做一个清洁哦。那这个部分呢，我们可能等一下呢哦，也我们看这样的一个判断，它上面有很多的树叶啊、粉尘啊。那建议这个部分是需要做更换的哦，毕竟海绵用久了之后，它会碎裂。那碎裂吸进去到传动里面，对传动来讲，它的动力上面是会有有所损失的。所以说，其实，在原厂设定上面来讲的话，这个海绵是作为一个耗材。哦，好。那接下来我们继续把真正的传动外盖把它打开。好、哦，那可以换过来。对。好，我们现在哈、哦、把传动外盖都打开来了，那我们可以看到哈、哦，其实里面的这个传动的呃配备，它并不属于是原厂的配备。从这个前面的铺力组哦，还有后面的离合器总成跟离合器的碗工，那他们都属于是呃改装的部品。那这改装部品是 Speed EVO 啊，哦，那原则上通常会做这样的改装，大致上都是要为了对应哦这个。呃，在市区里面起步、走走停停，哦，就为了要让它这个抖动的问题能够得以改善。可是实际上，如果说就是用了改装品，那在市区走走停停的频率还是很高的话，到一定时间哈、哦，还是建议要做一个清洁保养的动作，让它回复它它原来的动力，比较不会造成离合器打滑，哦，让让这个顿挫感哦，不断的在每一次的从零到。二十三十这样的一个起步速度的时候，会有一个不断的顿挫感，就是人家台语在讲会唰哦，会抖动的感觉。好，那接下来我们把它整个打开来看一下里面的粉尘的状态。目前我们可以很明显的看到，即便是换了改装的碗工，这个里面有做车钩的处理，让它的真圆度哈接近真圆，然后离合器片也使用就是比较强化型的离合器片。其实实际上在市区走走停停的一个使用状态下，或多或少一定还是会有粉尘，只是这个跟原厂比较起来是已经比较少的状态了。这已经算比较少了。对，这已经算是比较少的状态了。所以说其实。不可不可能说完全都不会有粉尘啊，毕竟有使用有消磨，那一定会有粉尘的存在。那所以说到一定的里程，通常都会建议大概在三到五千之间，看使用的状况，那做一个这个离合器传动哦，这边的一个粉尘清洁。这次大概才三千
左右，三千左右哈。对，那我们也了解一下，就是说，哎、欸，我们可能平常骑的习惯比较多，落在市区里面骑乘，哦，会有这样的一个现象。好，那当然，我们这个粉尘呢，主要是来自于离合器片上面打磨下来的粉末，磨耗的一些粉末，哦，血血血血这样子。然后再来就是皮带本身磨下来的血血，混合成一体，哦，那不一定会蓄积在这个离合器的外套，俗称碗工的这个里面。哦，也会散落在这整个传动系统里头。那，请问一下，那这样它离合器片厚度应该还够咯？离合器片目前的厚度还是存在它这个在标准的范围内。哦，那所以说其实不需要去跟动到它。那当然，我们也可以去了解一下，说我们这个呃拆下来之后，它有没有不正常的，就是造成它这个弹簧疲乏、哦。我们可以在这个上面拉出来，哦，我们把它卸下来，看一下它这个。这个小弹簧，我们在拉的时候，在拉的时候，它会不会在某一个就是提片上面特别的松弛？它如果有，就表示它那个小弹簧已经就是有问题了。好，那所以说这个东西我们要可以从这边去了解一下。哎，我们看这每一片提片在打开的时候，它能不能就是很富有弹性？那这样都 OK。所以说它这样的一个。呃，离合器片在这个厚度上面也都正常，然后它的弹性上面也可以，就是我们就不用刻意的去担心它。是啊，还地上还有一个垫片这样。对对对，它这边应该是垫在这个里面。等下，地上的垫片上哪了？一个不小心。哥，你起来一下，我看一下。好，在这里。那、啊、跑那么远？嗯，对。我先看这个垫片。哦，是垫在这个上面，这个里面，这里。哦，提醒看啊，垫片两片虚放置顶，然后这是顶端的定位点，在这个地方，在这里，他这边都写了。OK，OK，、okay. okay, 好，那我们来检查一下这垫片有没有不正常磨损哦。这个是改装才会有的啦，哦，原厂不会有这两个垫片，这两个垫片只是为了要让这个离合器的外套更加的适中，可以让它更吻合这个离合器在梳张的时候，可以跟碗工快速的结合，精准的结合这样子。嗯、对，所以它是垫片算耗材吗？还是清洁清洁就可以继续用？清洁清洁就可以继续用。那原则上它不是。除非说它过度，呃，刻意的就是磨损，不正常的磨损啊，不然一般来讲我们都是续用下去。嗯嗯。哦，对，那这样子我们就可以再继续看一下它的这个阻力组的部分。那其实我们可以看到，在这个整个传动系统里面，哦，那这个里面的粉尘并不是很多啊，大致上都集中在这个前面这一边。对对，前面。那前面这边大概都是属于是皮带的粉尘，哦，皮带的粉尘就这样一点点而已。然后再来就是我们可以打开阻力组，哦，我们在这阻力组上面。我们可以看到这个苦力珠，哦，然后还有这个里面这个苦力组的这个套管，跟它的这个滑件，哦，那当然有使用滑件也会有或多或少的磨损，那不过它的紧度，哦，还算就是在正常的范围内，还不到要做更换的这个程度，所以说我们这个还是续用。那我们要特别检查一下这个珠子有没有不正常的磨耗，哦，那我们就可以看它每一颗。摸起来，或者是这样特别看肉眼看过去，它有没有缺角？那它这样纤维的一点点磨损，这都属于是正常的。那我们就一颗一颗做一个检查。那顺便请问一下哦，普利珠不是听说有方向性？对，在这个普利珠上面的方向性，它是有一个所谓的冲击面。哦，那当我们这个普利组在运作的时候，哦，那比如说我们现在这样反过来，它在里面做运作的时候，那它的甩出去的那个力道，第一个撞击的那个面就是所谓的冲击面。那在原厂的设定上面，它会在这个哦，你可以看得到这边的肉、哦那個，这个地方呢，跟这个地方，你看这个深度是不一样，这比较开放面，好、啊哦，这比较包覆面。那通常这个包覆面有这个塑胶包覆的地方是属于叫做冲击面，原来哦，所以说就可以去撞击这个普利盘组的这个结构哦，比较不会说提早的就是磨损掉。所以说这个安装上面的话，我们也是要按照它原来的步骤。去做安装，即便是改装品，它也是如此的设定。好，那我们也可以看到，就是说它其实在这个上面的普利组哦，里面的普利珠，它的克数
是有特别去做调配的，因为呢，这个颜色，你看这个金色，这个银色。那表示就是说他们是不同的克数，他们的 ground 是不一样的。那也就是说两两一组成为一对，哦，那他们的就是克数不同，哦，那但是组合起来他们的就是呃每一组的位置，譬如说，哎，这一组的位置是十克，下一组也是十克，大家都是十克，哦，不会说就是哎就是摆不一样的克数，这样相对而言他们在运作上面会变得比较不顺畅，哦，所以说我们摆回去的话。比如说，我们在摆的时候，这一共有几个凹槽呢？我们可以看得出来，一二三四五六七八八个凹槽，四对，表示有就是四对。那我们就看作四对情侣，哦，有一男也有一女，你不可能两男男在一起啊，哦。那所以说这个状况来讲的话，我们就是要平均的去放，哦，一个男一个女，一个男一个女，这样做一个就是交叉的一个摆放，哦。所以说在使用上面来讲的话，它也比较不容易造成。就是哎，甩出去的时候，离心力甩出去，因为克数的不同，导致震动。那导致这个震动之后，在这个前面如果有震动，那到后面来的离合器就会更加放大，那会造成这边的就是离合器皮磨损的比较快。哦，所以说这个东西的摆放是有学问的哦。那再来就是我们可以看到，它这里面，我们轻轻敲一下，我们可以看到它里面有很多的粉尘。哦，这粉尘其实大部分都是来自于皮带的粉尘，它被吸进去。哦，那吸进去，所以说它就是会沉淀在那个地方。那我们等一下就是会把它清洁干净。哦，那所以说就是我们会轻轻的去做一个敲击。哦，那就是看一下这个粉尘哦是干的还是湿的。如果是干的，我们大致上就是可以比较放心，代表说这个传动系统里面这两个哦左曲轴油封跟齿轮箱油封没有做漏油的一个就是损耗。它如果有漏油的话，这里面的这个粉会比较湿湿，会没有办法像这样这么干爽。哦，那当然，因为这些粉尘是比较属于是细微的粉尘，它大致上它的程度是接近 p n 2.5 的一个细致程度，嗯、所以说我们不会去用分封腔哦这样喷一喷的啊，早期的师傅就会这样子哎喷一喷哦，快速哦有效的就是哎、欸、提升它的工作效率。可是现在哦时代变迁哦，我们就不希望说有这样的一个就是环境污染，所以说我们大致上会准备一罐这个刹车盘清洁剂。哦，那当然我们不不打广告了，我们就是各个厂牌都行。哦，刹车盘清洁剂，哦，那它主要的一个成分就是阿司痛，就是丙酮。那我们可以把这些粉尘啊，哦，少许的油垢，把它咬合下来，哦，让它整个恢复到比较清洁的状态。那当然我们就先把这些粉尘做一个清洁咯。谢谢。好，我们准备一下来，啊，哎，那个这一组。这一组其实现在可以这样讲话吗？没关系，可以擦掉啊！我到时候再后续擦就好了。它、哦、这一组蛮贵的，所以我要感谢前车主。可是它怎么就是配了之后还会就是抖的，它就还会再抖，这也让我蛮蛮、啊、奇怪的。上次骑到现在才两千多，可是蛮多人就是换了这一组都觉得不错啊。还是你走走停停的频率很高。因为我上个月不是等那个 M 那什么，上次不等那个 M N B C 等很久嘛。对。那、啊、就没车可以用，就是骑起来接送小孩。哦。就走走停停的频率。短程的啊，对。市区啊。那这样就很难，还要吹一下就刹，吹一下就刹车这样。对，就短短短的。对，那很容易造成它这个粉末就是蓄积在那里。我本来想说这个快不行，要不要换那个嗯，那什么？ Reveno，Reveno， Reveno, 现在有一种哈、哦，干式，干式的，然后还有就是它加了铜提片，很有，就是现在比较大家很常见的做法，那个铜的提片，那再加上可调式离合器，然后配合它，可调式离合器，对对对，你可以上网找可调式离合器铜的提片，它会那个提片上面是有铜的，铜的成分，然后再配上就是刚性比较强的这个离合器外套，那他们两个之间的咬合会更精准，对。哦，比较不会说导致这个那个抖动的现象一直不断的出现哦。也清洁时间也差不多是三五千公里嘛，还是？其实看人看人状况。你如果说其实都长期就是都在以这个呃起长途来使用的话，并不一定要这样的一个就是清洁方式。对，就是等到有哦它有抖动的时候，我们再来清。我这次去那个塔塔家嘛。那个有一个那种山路是小的，算产业道路，嗯，比较陡一点，上去就很吃力，从镜子再上去就哒哒哒哒哒哒哒。哦，那这样就会比较吃力。可是其实哈、哦，这个东西是也是可以透过个人的骑乘手法稍微去做控制。我们就是透过油门的吹、收、吹、收
哦，而不是说吹了煞，吹了煞，啊，你吹煞比较容易造成这样的一个粉尘不断的累积。那你如果吹收缓煞，那它的粉尘上面就比较不会累积的这么多。那其实老实说，今天的这个粉尘的量并不是很很高啦，哦，比较少啦。哦，那如果以原厂的，就是那个离合器片。可能就是这样的一个走走停停的市区的使用方式，一定粉尘会比较多，哦，不代表原厂的东西不好哈、哦。那原则上，因为原厂的东西它必须要经过环保署啊、工业局啊这些东西的法规认证，所以说像这样的一个提片的成分，它不能就是造成环境的污染。可是当然改装的东西，我们就不一定能够相提并论，因为毕竟它不会去做认证。老实说了，它不会做认证。那实际上在就是市市面上在使用的人。那当然是很多哦，不是说少少数这样子而已。那也不是说每一个人都需要去做这样的一个传动改装。哎、欸，有些人就他的那个骑乘方式，或者是他的使用环境上面，哎、欸，原厂就够用了。那现在的改装比较是趋向于说，哎、欸，这个东西我不够用，我要来升级改装，而不是说我今天是哦，这个车子怎么样哈、哦？我们就像早期这样子，为了要暴力改装，然后去可能就是去改成跑得比较快啊，或怎么样。哦，通常会这样产生这样的产品，是为了要对应这个车身，因为毕竟是车身大哦，轴距长，动力又有三百 CC 这么大，那很容易造成说，哎，动力很大，可是你又在市区走走停停，就好像你放了一只老虎在市区里面跑，结果呢，就是这个栅栏跟这个空间太小了，它的速度也不快对，它的速度又不快，那它的动力就一直被闷在里面。它、啊、闷久了之后，它就是闷出病来。啊，这个所谓的病来就是这个粉尘太多，磨耗比较凶。对，磨耗就会特别凶。那所以说，就是会有人去开发这样的一个产品，去对应说，哎、欸，它的这个提片更耐磨哦，跟这个就是离合器的这个碗弓哦，咬合上面更精准。那常常会听到有人说，就是离合器的碗弓，以原厂来讲，可能就不够精准，不够真圆。其实不是这样子，而是说他们两个之间因为材质就是相咬的关系。如果你刚好对应在这个市区走走停停的时候，那因为那样的材质，其实当然也是符合在法规范围内。如果长期激烈这样吵架，譬如说送布片打、乌龟伊特这样的人在使用的时候，你会觉得说，哎、欸，真的是不够用。哦，那所以说自然而然就会去升级像这样的一个材质的这个成那个产产品哦。那大致上是这样的一个内容啊。哦，那所以说就是，呃，还是要说一下，就是说不一定每一个人都需要去改到这样的一个就是配备。哦，那就是看人见仁见智啊。如果说真的是，哎、欸，我就是走走停停，使用频率这么高哈、哦，那我还是需要说去升级这个部分。那当然，我们升级这个部分之后，不代表说，哎、欸，完全我们就摆平了这个这个问题，因为毕竟你动力还是大哦。即便说你这个地方提升了他们咬合的结合的接准度，那但是粉尘还是会产生。只是我们。因为长期累积的经验来看的话，这样的一个产生的粉尘，一样三千公里或一样五千公里骑下来，它的粉尘的量，如果改装的粉尘量是十 g r 哦，那那个就是原厂的粉尘量可能会再多一些，可能会来到二十 g r 哦，就多一倍，那个那个程度哦，因为毕竟就是原厂的这个皮是比较软适一点的哦，它里面的那个金属成分稍微再少一点，啊、哦，所以说它的那个耐磨性就比较弱，那也不代表说不耐磨，因为其实。它用厚度取胜，因为它够厚。好、哦，那像这种，你就看起来，如果拿一片原厂来一放，你会发现说，哎、欸，这两个厚度没、欸、怎么不一样。那原厂的特别厚，可是这个改装怎么就是比较薄？哎、欸，是不是它骗我？不是，因为它比较硬。它如果比较硬，你又做的比较厚，那你很容易就是产生那个粉尘，没有办法就是排排泄掉。那你没有办法排泄掉的话，哎、欸，越积越多，越积越多，哎、欸，常常就会听到有人这个。起步的时候，滴一下，滴一下，滴一下，哦、就来自于滴滴一下是、這個、对，那是因为它的那个粉尘的金属成分太高了，对，那金属摩擦的对，就是这样的。它跟谁摩擦的？当然是跟碗工在摩擦了哈。那大致上内容是这些。好，那我们就继续我们的这个部分。小心哦、喔，那我们来喷一下这个。哦，虽然表面上看起来肉眼这样看下来哈、哦，感觉没有什么很黑的感觉，可是这样洗下来，其实它那个就是灰灰黑黑的那个粉尘啊，还是跟着一起被带下来了、啊。我们可以还是可以看到，哎，其实还是这么黑，哦，有这么多的这个哦粉尘在这个上面溶溶解在这个就是清洁溶剂里面，哦，它的上是这样子。
好。咬一下啊！其实像改装碗工，它这个里面都会做这个蟹血钩哦，那个排那个血血，对，把那个血血就是排得更快哦，这样子速度上面比较不会说就是闷在里面这样子哦。所以如果没那个钩的话，其实。粉尘会更多，會更多嗯嗯嗯、因为对应上它这个比较硬的皮啊。那有些粉尘会藏在这个里面哦，那我们就稍微哦抬一下，把它这里面洗一洗，理干。好，我们这个滑件哦，就是再把它擦干净，把它这个里面的卡的一些尘垢哦，洗一洗，弄一弄。那滑件其实是一种塑胶啊，哦，那所以说它不可能说完全都不会磨损。但每一次在这个更换皮带的时候，我们都会建议更换这个滑件。哦，那这个东西它毕竟它是跟这个普利组里面的这个铝合金的结构在做一个磨合，就是说它其实它是两者之间会互磨。那当然，塑胶东西一定会磨得比较快，那不代表说那个普利组不会磨掉啊。它到一个程度的时候，比如说哦四五万公里之后，它这个柱子会磨得比较细，哦那到时候就是变成是要换这个普利组整组了。那、啊、当然现在还没有到那个程度啊。所以一般前组和后组他们大概更换里程大概多少要换？如果说就是前组来讲，平均哦就落在四万到五万之间，可以这么久。对，那如果后组来讲的话，那大致上也是会。会稍微多一点，因为你要看你使用上面。如果有暴力骑乘的话，你可能三四万就跟着换了哦。哦，那如果说就是没有的话，可能会来到六万公里，尤其是这个提片、哦，可以这么久。对，我们会看使用的状况，不是每一个就是使用者都一定会换到这个地方，在这个里程内啊，这样子。那尤其是这个重型机车哈、哦，那比如是说，哎，你常常拿来通勤，除非你真的是拿来通勤啊，那你的里程的累积就会比较快。那、啊、如果不是通行的话，那里程累积就比较少一点这样子。那你真的遇到它的话，就是哎、欸，有可能你骑了十年，结果才骑两万公里。哎、欸，我有朋友就这样子。对，这这是我有有可能，因为毕竟每一个人家里面都会有一台小车哦。那所以说主要都是以小车为主啦。哦，那就近骑都是这样子。那大车都是比较属于是休闲玩乐在使用的这样子。哎、欸，快点！哎，快点！嗯好，那我们现在这个普利盘组的这个就是里面，我们已经清洁完成哦。那你可以看到它这个亮面哦，就比较干净，好、哦、清爽，上面也都没有粉尘。那回复到它原来的光泽，哦，那这样子我们就开始依序把那个普利珠哦放进去。那我们刚刚有提到就说这个面，它上面这个塑胶哦比较厚的地方，就属于是冲击面。那我们就是依序冲击面是在逆时针那个方向。我们就是把它摆进去，好，我们就是先一个银色，哦，那再一个金色，啊，因为它们两两成为一组啊，那我们就照这样的一个顺序去做摆放，通通都是向右哦，因为就是那个跟它转的方向有关系，跟它转的方向有关系，哦，对，是，金色。银色，金色。好，我们来检查一下哈，银色、金色、银色、金色、银色、金色、银色、金色。好，好，大家这样大致上就摆放完成，然后再过来就是放这个，就是普利组的压板。当然，我们放压板之前，把我们刚刚洗好的这个哦滑件再把它放回去，它这有方向性哦。那如果你放另外一面，其实你。是不能卡进去的，好、哦，那其实是防呆，对，有防呆装置。那我们再把它扣好。取下它滑件，不同品牌的可以通用吗？其实不同品牌是可以通用，但是你要看它那个就是角度卡不卡进去、哦。那当然还是建议用在原原厂牌上面，因为毕竟它的那个就是滑件的那个厚度跟比例上面是有算过的。好、哦，那我们到时候我要买的话，它这个耗材是要找 EVO 买。对，要买这个 EVO 的。
那我们就是把压板放上去，然后再来就是这个是套筒，我们都把它擦干净，哦，难免它会沾附到一些哦，就是粉尘跟脏东西。那我们把它压板压着，哦，不要让刚刚摆好的狐狸珠哦跑位了，哦，那所以说我们就是把它摆进去，哦，那这个后面还是压着哦，那我们就是顺顺的，啊，把它往内摆。哦，轻轻的摆进去，不要放太快，放太快的话，你会很容易造成它那个珠子脱离，然后就散掉啊、哦。好，然后再过来呢，我们就是再把这个皮带，其实皮带呢也是要擦一擦，哦，轻一轻，那毕竟它上面本身的粉尘是最多的。那我们把它喷在布上面，哦，抓着皮带绕一圈。把上面的粉尘给擦起来。对，没错，我们就把它擦掉啊，尤其是侧边的。好，来，当然哈、哦，我们皮带也有方向性哦。我们仔细看哦，在这皮带上面呢、啊，会有数字或英文字。哦，那毕竟已经使用过了，所以说你会看到说它就有点浅浅的。那我们就是可以看得出来，它这个数字要由左到右来念哦，这样子安装上去，它这样才是顺向的。当你把它装反边，而且又是已经用过的这个皮带来讲的话，比较敏感的人会起出那个震动感哦。所以说我们要把它摆对位置哦。那我们也感谢上一个清理的人，他其实有画好箭头了哦。那我们当然再把它做一次，因为毕竟这个呃在上面是磨不到的哦。那我们再做一次箭头。那以利我们下一次呢，就是如果还有在清理的时候，比较看得出来，因为毕竟下一次可能字就不见了哦。上一次清理也是你，<笑>对啊，那可能就是我们就是自己做的。好，然后再过来呢，我们就可以看得出来，就是在这个上面啊，其实上面应该是有写字的，不过这应该是前车主哦去找人家就是清洁之后写上去的里程数。那我们也就先把它擦拭掉。那就是也可以记录在这个上面，用笔记录在上面，哦，或者是说我们其实都是靠电脑来做记录。哇，它是用签字笔。哇，这个好像差不太起来。不然就是这个其实是它更换上去的时间，就它换这一组的时间了、啊。那我们就不查，我们就直接就是按照那个，帮我查，二三，对，他们两个时间是一致的，就表示他们两个是一起换的。好，那我们就开始往回安装喽。好，那我们来看一下哦，我们今天的成就哦，取下来就其实一多一滩黑水啊。那我想这样子清理过后之后，这个车主骑起来会比较更加舒适哦。回到他换过之后，真的对，清过之后真的差很多。没错，那他就可以回来他原来青春的样子啊。来，好，那我们开始把它做一个恢复。那当然，开闭盘的这个里面，我们也是会把它擦干净哦。刚刚可能清洁的时候，有一些哦脏污跟粉末往里面跑，那我们把它擦干净。好，好，再来我们就要开始放这个皮带了。我们就按照这个顺序哦，在上面的这一层，它字是由左边念到右边哦，这样的一个方式。那我们再把开闭盘张开。拉进去，好，我们就摆进去咯。好，那我们接下来就把碗封放上去。等一下，在这放之前，它有一个这个垫片。我们把这个垫片擦干净。它垫片是放在里面，对，它放在里面。所以说，我们来检查一下它放置的位置。好，我们它的有一个弧度哦，我们就按照它的弧度这样放。好，那我们轻轻的先把它用这个碗弓，好，连起外套，缓缓的对准，看它能不能压到。好，我们再轻轻的抽出来。好，他们已经放好两片了哈、哦，定位。好，那我们再把。哎、欸，对，对啊。哎。好，那我们就把。套环再放回去
那这颗为什么突出一颗嘞？这很特殊，这个套管啊，这个轴，因为它的后这动力比较大，所以它的后轮轴心也比较长。这个轴心到齿轮箱里面去拖动另外一边的这个，就是呃后轮的轴心。那这个轴心它特别做比较长，原因是因为它在这个地方有一个护套。那你会看到它这个是铜质的材质，上面又有就是油圈。哦，那我们等一下就是会把它擦干净，抹上耐高温的黄油。它等一下我们可以看到传动外盖的这一面有玄机，它这边是有一个培林，它这个培林是属于是 C 3等级的高速培林，它们俩吻合之后，它在转动的过程之中，就它不会轴心偏摆。对，哦，那这样子就是离合器在就是磨合的时候才不会是异常的消磨。哦，大致上是这样子。好，那当然在这个。皮带锁上去之前，我们都把它捏紧一点哦，免得它跑位了，那就等于就再重来了。好、哦，那再来就是我们要把这个鼓励组的风扇压上去。我们当然每一个齿钩都要对到。那对完了之后呢，我们再把它的垫片哦，再重新放上去，然后锁上螺母。哦，当然，我们就先用手锁哦，那比较不会造成说滑牙的问题。我们都已经把它锁到定位了。好，真正的，等下练级就来了哈。好，那再来，我们就是把这个套筒上面的这个油垢擦掉哈。然后我们抹上耐高温的黄油，哦，薄薄的一层哦，当然就是有油在上面，然、哦、当然也不能太厚啊，太厚容易造成说这些油哦，因为热了之后，然后散落在其他地方，然后造成离合器的打滑这样子，好、哦，那所以说我们油抹上去之后，大致上就在这这个层面上面，好、哦，那它就是跟那个哦护油圈哦，就上面的欧丁骨。磨起来差不多厚度就可以了。好，那我们再把传动外盖盖回去。哦，你看哦，看这个是传动的外盖，这是我们平常看的这一面。我们来哦，仔细看哦，变魔术了哦，翻过来，这地方会有一个传动后轮的这个哦，就是离合器的这个轴心，它对应的就是培里。那对应这个培林，你会看到，哎，上面这个是有油的。其实这个圆圈圈就是对应这个铜道铜。那它们对应上去之后，它在转转旋转上面，哦，这个轴心会更加稳定。那这个培林有没有说它多久可以里程？这个培林其实它是密封的培林，所以说它的就是里面只要有油，然后没有产生异音的情况之下。大致上我们不太会去动它，转看看它滑顺，对它滑顺就没有什么问题。可是如果我们拆下，哇，这里油是干的，那我们就会建议它要做更换，表示里面的油哈已经都被推挤出来了，或者是说它本身已经磨损到一个程度，哦，那已经变成是干掉，然后转起来卡卡的。通常会几万公里？通常会来到就是四万公里的那一次，哦，那我们就会特别检查这一颗培林。那有些人骑的比较激烈的话，两万公里就换这一颗，对，油会很激烈的人。那就会换到这一颗，那这个部分不是每一个人都会遇到啊，因为也是要看骑乘的程度哦。一样的车，不一样的人骑，会不一样的结果哦，就是这样子。那这个部分它如果没有特别的油垢，那我们就以刚刚抹上去的那个油做一个基准，这样就够。那我们再把它就是合回去。那这个合回去的时候，等一下，等我一下。好，那我们要装回去传动外盖之前啊，那我们就是还会检查一下它那个垫片，其实拆下已经都破损掉了。那我们都会再建议再换一片新的垫片上去，做一个防水密封啊，不要让水渗进去。那你水渗进去也会容易造成有一些铁质的肌腱哦，容易生锈哦。那当然我们在装回去这些结构之前，我们还是会就是加以确认。怎么确认呢？我们先发动看看，让它这个皮带定位。好，好，来，我们先下降。
。好，你可以看到刚刚松弛的提带就已经回复到原来的标准定位点。那这样的一个标准定位点，我们装上去之后，哦，那我们还是再次确认这两个轴心的螺母，哦，有锁紧，哦，好。那这样没有问题，我们接下来就是把这个传动外盖上面的这个哦残留的这个垫片清理清理，我们就再把它贴合回去。它的垫片是每一次拆每一次换吗？嗯，其实要看的、欸，像它这个已经磨到就是不见了，我们还是把它换一换比较保险。它应该之前拆的时候就是有已经脱落掉了，就没有再安装回去。哦，应该是对。然后这次我们有特别约时间哈，那我就先准备一片丢在那了。不然其实它这个已经就是蛮干净的，就剩一些脏脏的杂质。那我们装的时候，为了就是下一次哈、哦，可以可能就是让这一片它还可以一个完整性。当然不会说哎、欸、每次拆都永远不会破啦。哦。那我们就会把它粘在这一面上面，哦，让它拆下来的时候跟着这一面一起下来。如果在那一面上面比较容易破掉，这样子。对，因为那一面那一面的话，你那个就是拉下来的时候，它们两个结构上面就是会互扯。而且你要清洁的话，在这一面上面，你要把它刮下来比较容易。哦，这边有两个这个钩钩。对，它的那个就是定位销。哦，那这定位销我们也会先预先哦抹一点，就是黄油，让它在回去的时候，或日后要再拆的时候，不会导致说因为生锈啊，然后拆不下来这样子。我们就把它抹上去。这时候就粘上这个哦，上要上胶对，垫片胶让它不会跑动。那我们当然垫片胶就是上的时候就薄薄一层就可以，不用上到特别厚哦，要很仔细才看得出来在上胶。嗯，这味道好像强力胶味道，就紧迫胶，紧、哦、迫胶。其他的位置，其实哦，这两面的材质是不一样的。好，这一面是有抹上滑石粉一起压上去的，然后也比较不容易粘连在上面。所以说粘的时候，为什么一方面为了以后好拆解，那就是会粘在那一面。这一面的原因就是这个外盖的原因就在这里。所以你可以摸摸看，它是滑的。残余的胶拿掉，把它干一点。好，那这样就可以盖上去。那我们盖上去的时候，我们要稍微注意一下，因为它这个后面的轴心要跟它碰到哦。慢慢对准。好，这样就进去了。声音不一样。对，就砰一下就进去了。我们接下来开始把传动外盖锁起来。好，那我们锁的时候哈，我们依序是对角锁，这跟拆不太一样啊。我们就是先喊到，我们就对角锁，这样这整个外盖上面它的那个压密度才会均匀。好，我们先平均喊到的时候，我们开始就是就是吹紧了哈。好，每个都平均锁紧之后，然后我们从头到尾确认一下。OK， 都到它该有的就是扭力了哦。好，再过来，我们再把空滤外箱锁上去。
那由于空域外箱它这两个锁点是比较低点哦，那所以说有时候它这个螺丝比较容易生锈。因为会有那个水痕残留在这儿，那所以说我们就帮它抹一下这个耐高温的黄油，哦，就是预防生锈，哦，预防水垢的蓄积啊。哦、好，一样平均锁紧哦。再来，我们把这个传动过滤海绵的固定网先放上去。为什么要这个网呢？其实这个是有原因的哦。如果有一天呢，这个呃顾客或使用者，他这边海绵一直都没有换，他如果破的话，他这可能是裂掉，他不可能一口气就破得细细粉粉的。但是说小片破掉，他至少还可以挡下来，挡住一下。对，所以说他这个是有原因的，他所以他躲在里面。好，我们来看一下新的海绵跟就是使用过后的海绵，哦，所以是已经这个是比较老化，然后你可以看到它比较泛黄，然后里面粉尘多。这当然，如果我们风墙给它一吹下去，哇，这不得了，这 PM 二点五满满存在你的周围啊。那所以说这个就我们就把它废弃不用，我们就换上一片新的。好，我们把它铺好，然后在它的这一面。它有就是一个一个一个柱子，它其实是用来把它顶住、固定住的。哦，所以说其实如果真的，好、哦，它这个传动的这个过滤棉，哦，有真的破损，一方面里面有一层防护网，那外面有一个顶住的地方，所以说它真的就是，哦，有破损的话，也是块状块状在那里啊。除非说真的太久太久没换啊、哦，那我们再就把它盖回去咯。我们最后再把传动外盖。的这个保护盖，这个塑胶外盖再把它锁回去，一样哈、哦，我们还是要平均锁紧啊、哦。好来，好，大功告成。好，那我们检查一下螺丝盘，没有半颗螺丝。这样就 OK 了哈。以上就是我这台 J Max Z 3 0 0哈，传动清洁的全部过程。在这边哈，要感谢松仁机车行的店长进行处理，还分享许多干式离合器的经验。目前我大概是每两三千公里会洗一次传动，几乎快要和电器保养差不多了。那未来哈，可能会尝试店长所说的同提片离合器，或者是 r e v e n o 这种多片式离合器。那今天这一支影片就到这边了。觉得这一支影片对你们有帮助的话，请记得点赞、订阅和分享。我们下次见啦，拜拜。